什么是你？我守了鬼虚千年，为了维护四界的安宁，我连命都可以不要。你却是地脉自知的华灵，能打开鬼虚，这太讽刺了吧！曾记得，李光夜谈说，是拜夫君少年有情，对吧？既然你拜了我，我就好好为你撑起这面天。纵使有千万人刀兵相向，我也绝对不会让你背伤分毫，你什么都不用担心。你是救世英雄，我是灭世公敌，我们以后以后跟现在一样。我们一起经历了这么多，我知道你是什么样的人。纵使你有开启归墟之能，但是你绝对不会这么做。没事，就算全世界的人都不相信你，我信，我永远不会离开你。他让你知道，这微月宴，高悬星空无语。你与四界也自会有两全的，安心睡吧，我守着你。小时候我做噩梦，妈妈也是这么拉着我的手。以后有我。别想劝我离开，我不劝，我只是替你委屈。从前为了母妃隐忍半生，如今遇到我，又要开始颠沛流离。你别跟我说这些，我是你夫君，本就该被你依靠。有时候我希望你像叶檀一样任性妄为，我还能少操些心。我原本以为。我们四个人可以就这样过上幸福美满的日子，谁能想到？兵来将挡，水来土掩。你放心，总之我和老五绝不退缩。我知道。少主还没回来吗？慢慢的灵柩，此时应该刚到苍丹山。蝶莲却说了，要让曼曼魂归故里，然后便赶回来。少主和叶檀公主对曼曼情谊匪浅，让苏芝想起了曾经的族人。苏芝，你一定恨神族入骨吧？纵然恨，但我也知晓，四界善恶参半。还是有人值得活下来的。子无公主，此时还是回天界的好。子无怎么会丢下兄长与嫂嫂呢？也许，也许明天什么也不会发生。也许，那个竹断山，根本就不认识你和嫂嫂的法术，对吗？希望如此吧。苏芝，对不起。